আসসালামু আলাইকুম প্রিয় নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এই মুহূর্তে আমি তোমাদের ইংলিশ ফর টু ডে বইয়ের ইউনিট সেভেনের লেসন টু পড়াবো তো তোমরা জানো যে ইউনিট সেভেনে কিছু সংযোজন এসেছে যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে জয়নুল আবিদিন যে পেসিসটি রয়েছে সেটি গত সিলেবাসে যেমনটা দেওয়া ছিল তেমনটা নেই তো এই জয়নুল আবিদিন অর্থাৎ লেসন ওয়ান নিয়ে আমি একটি ভিডিও বানিয়েছি এবং এই ভিডিওটি অনেক মানুষ পছন্দ করেছে তো এখন আমি এই ইউনিট সেভেনের লেসন টুটা পড়াবো ঠিক আছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে যেহেতু আমি এই লেসন টুটা অনেক প্রচেষ্টা নিয়ে আগাচ্ছি সুতরাং তোমরা এই ভিডিওটি এনজয় করবে যদি ভালো লাগে ভিডিওটা তাহলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক করবে তো চলো শুরু করি কথা না বাড়িয়ে প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেসন টু টাইটেল দেওয়া আছে দ্য আর্ট অফ সাইলেন্স আর্ট অফ সাইলেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে নিঃশব্দের শিল্প দেখো আর্ট মানে হচ্ছে শিল্প এবং সাইলেন্স মানে হচ্ছে মানে নিরবতা তো দ্য আর্ট অফ সাইলেন্স এটা একটা ফ্রেজ এটা এটার অর্থ হচ্ছে নিঃশব্দের শিল্প ঠিক আছে তো শিল্প বলতে কি বুঝি আসলে দেখো যে কোনো কাজ যদি ভালোভাবে করা যায় সেটাই শিল্প যেমন কেউ যদি চুল কাটে নরসুন্দর বা নাপিতা চুল কাটে এটাও কিন্তু একটা আর্ট সে যদি ভালোভাবে করতে পারে কাজটা তো সাইলেন্স মানে নিরবতা তো নিরবতায় কোন আর্ট করা যায় সেটা হচ্ছে মুকাভিনয় বা মুকাভিনয় বলতে বোঝায় মুখ মানে হচ্ছে বোবা আর অভিনয় মানে হচ্ছে অভিনয় তো বোবা সে যে অভিনয় বা কথা না বলার মাধ্যমে যে অভিনয় করা হয় হ্যাঁ শুধু অভিনয়ের মাধ্যমেই যে পারফরমেন্সটা করা হয় সেটা হচ্ছে মুকাভিনয় যেমন তোমরা নিশ্চয়ই চার্লি চ্যাপলিনকে চেন অথবা দেখা গেছে যে মিস্টার বিনকে দেখেছ তো তাদের তাদের যে অভিনয়গুলো সেখানে কিন্তু তাদের তারা কোনো প্রকার কথা বলতো না তাই না মিস্টার বিন যখন দেখেছ মিস্টার বিন কিন্তু তেমন কোনো কথা বলতো না ঠিক একইভাবে চার্লি চ্যাপলিন যেটা ছিল সেখানেও কিন্তু আমরা দেখিনি যে তারা চার্লি চ্যাপলিন কথা বলেছে কোনো তো এগুলো প্রত্যেকটা মুভিতেই দেখা গেছে তারা কথা বলে না তো এগুলো হচ্ছে এক ধরনের মুখাভিনয় এটা একটা আর্ট তবে এখানে আমরা যে ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি ওনার মুকাভিনয়টা একটু অন্য লেভেলের যেমন চার্লি চ্যাপলিনের ক্ষেত্রে তারা পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী সিনারিগুলো চেঞ্জ হয় কিন্তু মঞ্চে মুকাভিনয় করার মাধ্যমে কোনো জিনিস বোঝানো কিন্তু সহজ কথা নয় তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা একটু ধৈর্য ধরে যেহেতু এই পর্যন্ত দেখেছ নিশ্চয়ই বাকিটুকু দেখবে হ্যাঁ দেখো আমি শুরু করে দিচ্ছি কিন্তু হ্যাঁ তোমরা খাতা কলম নিয়ে বসলে ভালো হইতো শোনো শুরু করছি রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ওকে কালচারালি রিচ বাংলাদেশ কালচারালি রিচ মানে কালচার মানে সংস্কৃতি আর কালচারাল সাংস্কৃতিক কালচারালি সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বা সাংস্কৃতিকভাবে রিচ সমৃদ্ধ হ্যাঁ তো কালচারালি কালচারালি রিচ মানে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ইজ দ্য হোমল্যান্ড এটা হচ্ছে একটা স্বদেশ অফ অ্যান আর্টিস্ট একজন আর্টিস্টের আর্টিস্ট মানে হচ্ছে শিল্পী একজন শিল্পীর স্বদেশ হুস ফেম হুস মানে হচ্ছে জার ফেম খ্যাতি আমরা বলি না খ্যাতিমান ফেমাস সো ফেমাসের মূল শব্দ হচ্ছে ফেম তাহলে দেখো আবার বলছি কালচারালি রিচ বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বাংলা মানে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ইজ দ্য হোমল্যান্ড অফ অ্যান আর্টিস্ট এই বাংলাদেশটা হচ্ছে একজন শিল্পীর স্বদেশ হুজ ফেম যার খ্যাতি মানে যেই মহান শিল্পীর খ্যাতি টুক হিম তাকে নিয়ে গিয়েছিল টুক মানে নিয়ে গিয়েছিল হিম তাকে তাকে নিয়ে গিয়েছিল অ্যাক্রস দ্য বর্ডার মানে দেশের সীমানার বাইরে অ্যাক্রস দ্য বর্ডার বলতে বিভিন্ন দেশেও বোঝায় অ্যান্ড অনার্ড হিম তাকে সম্মানিত করেছিল অনার্ড সম্মানিত করেছিল হিম তাকে উইথ ডিফারেন্ট ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারে তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা আবার বোঝার চেষ্টা করো দেখো আমরা কিন্তু ওয়ার্ড ভেঙে ভেঙে খুব সহজেই পড়তে পারি বাট সমস্যা হচ্ছে একটা পুরো সেন্টেন্স যখন অর্থ মিলাতে বলা হয় তখন কিন্তু অনেকেই আমরা পারি না তাই না তো চেষ্টা করি দেখো কালচারালি রিচ বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ইজ দ্য হোমল্যান্ড অফ অ্যান আর্টিস্ট এটি একজন আর্টিস্ট বা শিল্পীর স্বদেশ ভূমি হুজ ফেম যার খ্যাতি টুক হিম তাকে নিয়ে গিয়েছিল অ্যাক্রস দ্য বর্ডার দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে 
and honored him এবং তাকে সম্মানিত করেছিল উইথ ডিফারেন্ট ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারে হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট পার্থ প্রতিম মজুমদার তুমি কি শুনেছ পার্থ প্রতিম মজুমদারের কথা হি ইজ আ মাইস্ট্রো পারফর্মার অব মাইমিং আর্ট তিনি এই মাইমিং আর্টের একজন মাইস্ট্রো পারফর্মার তাহলে মাইমিং আর্ট কি এই যে মুকাভিনয় মানে কোনো কথা না বলে কোনো প্রকার শব্দ উচ্চারণ না করে যে অভিনয় সেটা হচ্ছে মাইমিং আর্ট আর সেই মুকাভিনয় শিল্পের একজন মাইস্ট্রো পারফর্মার মানে মাইস্ট্রো মানে হচ্ছে দক্ষ দক্ষ একজন অভিনেতা তাই না সো দক্ষ একজন অভিনেতা হচ্ছে এই যে পার্থ প্রতিম মজুমদার ওনার নাম তোমরা কখনো শিখে মানে শুনেছ তো প্রথম প্যারাটা কি বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো এভাবে বুঝে বুঝে পড়লে কিন্তু তুমি আসলে ভবিষ্যতে ভালো করবে হ্যাঁ আমি আরেকবার প্রথম প্যারাটা বলে দিচ্ছি দেখো সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হচ্ছে একটা স্বদেশ একজন একজন আর্টিস্টের বা একজন শিল্পীর যার খ্যাতি তাকে দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে নিয়ে গিয়েছিল এবং সম্মানিত করেছিল বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারে তোমরা কি তার নাম শুনেছ পার্থপতি মজুমদারের নাম শুনেছ সে একজন দক্ষ অভিনেতা মাইমিং আর্টের অর্থাৎ মুকাভিনয়ের মুকাভিনয় শিল্পের একজন দক্ষ অভিনেতা পার্থ প্রতিম মজুমদার আমরা আমরা প্রথম প্যারা পড়লাম এরপরে আমরা দ্বিতীয় প্যারায় আসি ইফ ফুড ইজ দ্য নিউট্রিশন ফর আ বাড়ি অর্থাৎ যদি খাবার দেহের পুষ্টি হয় আর্ট ইজ দ্য নিউট্রিশন অফ সোল আত্মার পুষ্টি হচ্ছে আর্ট বা শিল্প প্রিয় শিক্ষার্থী শিল্প বলতে কিন্তু কি বোঝায় শিল্প কারখানা বোঝায় না শিল্প বলতে বোঝায় ছবি আঁকা হতে পারে গান হতে পারে নৃত্য হতে পারে ঠিক আছে অথবা যে কোনো কাজ যে কাজটা খুব দক্ষ বা সুচারুভাবে করা হয় সেটাই কিন্তু শিল্পের মর্যাদা লাভ করতে পারে তাহলে এখানে একটা লাইন বলেছে সেটা কি দেখো বলেছে যদি দেহের পুষ্টি হয় খাবার তাহলে মনের পুষ্টি বা আত্মার পুষ্টি হচ্ছে আর্ট টু কিপ দ্য সোলস লাইভ টু কিপ দ্য সোলস অ্যালাইভ অর্থাৎ সোলস বা আত্মাগুলোকে অ্যালাইভ জীবিত অ্যান্ড ফ্রেশ সজীব রাখার জন্য টু কিপ রাখতে টু কিপ মানে হচ্ছে রাখতে তাহলে আত্মাকে সজীব এবং জীবিত রাখতে ডিফারেন্ট আর্টস বিভিন্ন ধরনের আর্ট বা শিল্প লাইক লাইক মানে যেমন প্রিয় শিক্ষার্থী লাইক মানে যেমন বিভিন্ন শিল্প যেমন মিউজিক মিউজিক মানে সঙ্গীত ডান্স নৃত্য পেইন্টিংস শিল্প পেইন্টিংস মানে চিত্রকর্ম হ্যাভ ইভোলভড বিকাশ লাভ করেছে বিকাশ লাভ করা মানে কোনো কিছু ধীরে ধীরে উন্নত হওয়া তো ডিউরিং দ্য এনশিয়েন্ট টাইম প্রিয় শিক্ষার্থী অ্যানশিয়েন্ট না ওটার উচ্চারণ হচ্ছে এইনশেন্ট এইনশেন্ট ওকে তো দেখো এটা কি বলেছে যে আত্মাগুলোকে জীবিত এবং সজীব রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিল্প যেমন সঙ্গীত নৃত্য চিত্রকর্ম হ্যাভ ইভলভড এগুলো বিকাশ লাভ করেছে ডিউরিং দ্য এইনশেন্ট টাইম প্রাচীনকালে হিউম্যান কাইন্ড হ্যাজ ট্রাইড টু এক্সপ্রেস হিমসেলফ ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ সিভিলাইজেশন অর্থাৎ হিউম্যান কাইন্ড মানব জাতি হ্যাজ ট্রাইড চেষ্টা করেছে টু এক্সপ্রেস প্রকাশ করতে বা মনোভাব ব্যক্ত করতে হিমসেলফ নিজেকে তাহলে দেখো এক্সপ্রেস মানে প্রকাশ করা বা ব্যক্ত করা এখন এক্সপ্রেস হিমসেলফ যখন দিয়েছে তখন অর্থটা এমন দ্বারা যে মানব জাতি বা মানুষ মনুষ্য জাতি বা মানুষ চেষ্টা করেছে নিজেকে উপস্থাপন করতে ফুটিয়ে তুলতে অন্যের সামনে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং খুব শুরু থেকেই অফ সিভিলাইজেশন সভ্যতার অফ শব্দের অর্থ হচ্ছে এর তাহলে সভ্যতা শুরু থেকেই খুব প্রাচীনকাল থেকে মানে সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ নিজেকে অন্যের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে দিস এক্সপ্রেশনস এই যে অনুভূতি ও ভাবনা ব্যক্ত করার পদ্ধতিগুলো ঠিক আছে এক্সপ্রেশনস মানে হচ্ছে অনুভূতি ও ভাবনা ব্যক্ত করার পদ্ধতিগুলো হ্যাভ টেকেন দ্য ফর্মস অফ আর্ট অর্থাৎ শিল্পের রূপ লাভ করেছে ফর্ম মানে আকৃতি বা রূপ আর টেক মানে গ্রহণ করা তাহলে হ্যাভ টেকেন গ্রহণ করেছে 
हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंसे आव टेकन ग्रहण कर फर्मस अब आर्ट मान शिल्पर रूप उइथ द टाच अफ हिज क्रिएटिविटी तर सृजनशीलतार छोआ इन एक्सप्रेसिंग द आनट्रोल्ड मान अव्यक्त कथा एट एक्सप्रेस व्यक्त करार क्षेत्र इन सैलेंस नीरवे लाइनटार अर्थटा आस कठिन क्यों हाँ देखो दिज एक्सप्रेशनस यूति और भावना व्यक्त करार पद्धतिगुलो हाव टेकन द फर्मस अब आर्ट एट शिल्पे रूप लाभ कर उइथ द टाच अफ हिज क्रिएटिविटी मानुषे सृजनशीलतार छोआ इन एक्सप्रेसिंग द आनटोल्ड प्रकाश कराय व्यक्त कराय अव्यक्त को मान अव्यक्त रे गेटा व्यक्त करा जा जाए ना जाए सेगल प्रकाश कराय इन सैलेंस नीरवे इट इज एन आर्ट अब डेपिक्टिंग आ कैरेक्टर मुड आईडिया और नारेशन ये माइमिंग माइमिंग हे एम एक शिल्प अब डेपिक्टिंग मान फुटिए तोलार आ कैरेक्टर एक चरित्र के प्रिय शिक्षार्थी कैरेक्टर मान चरित्र क्योंकि चरित्र भलो चरित्र खराब चरित्र एगो ना तुम्हारा निश्चय तुम्हारे उपन्यास पढ़े तपर नाटक पढ़े तो नाइने जो बांगला उपन्यास नाटक देव आखने क्योंकि चरित्र कथा उल्लेख आई ना ना से ही चरित्रगुलो तपर धर तुम्हारा ममता दी पढ़े से ही ममता दी एक चरित्र तपर से ममता दी जो बाड़ी क्च कर से ही बाड़ी एक जो गृहकर्ती थे उन्नी एक चरित्र ए रकम तो विभिन्न चरित्र फुटिए तोलार जो अथवा मुड मेजाज मनोभव मन सामयिक अवस्था से फुटिए तोलार जो अथवा आईडिया जेको धारणा और नारेशन जेको वर्णना जेको एक गल्प धर आप विभिन्न गल्प छोट बल्ले शुने जे ईशपर गल्प अनेक गल्प बाघ सिंह गल्प सिंह इंदुर गल्प यल्पगुलो क्यों माइमिंग माध्यम माइमिंग माध्यम फुटिए तोला जाए ठीक है थ्रु जेस्टार इशारा इंगित माध्यम थ्रु मान हम माध्यम प्रिय शिक्षार्थी शब्द खूब कठिन एक शब्द थ्रु जेस्टार्स जेस्टार मान इशारा इंगित इशारा इंगित माध्यम एंड बडिलि मुभमेंट्स एवं शारिक जो मुभमेंट नड़ाचड़ा सेटार माध्यम उइदाउट एनी आटारेंस को प्रकार शब्द उच्चारण छाड़ाई तेल इट इज एन आर्ट आर देखो माइम इट बोलते हे माइम माइम हे एम एक शिल्प अब डेपिक्टिंग आ कैरेक्टर मुड आईडिया और नारेशन से कीसर शिल्प फुटिए तोलार को चरित्र को मन सामयिक अवस्था धारणा अथवा वर्णना थ्रु जेस्टार्स एंड बडिलि मुभमेंट मान इशारा इंगित शारिक नड़ाचड़ार मध्यमे उइदाउट एनी आटारेंस को प्रकार शब्द उच्चारण करा छाड़ाई ठीक है जो माइम करा तक क्यों तरा को शब्द बोले को कथा बोले से उच्चारण करा छाड़ाई शुदुम्र देहर नड़ाचड़ा देहर विभिन्न अंगे नड़ाचड़ा एवं हे इशारा इंगित माध्यम यभिन्न चरित्र मन मनोभव धारणा वर्णना एट फुटिए तोलार आर्ट ही हे माइम दिज एंशियंट ड्रामाटिक एंटारटेनमेंट ये एंशियंट प्राचीन ये माइम ये क्योंकि आज के ना अनेक आगे सो याचीन नाटक एंटारटेनमेंट बनोदन रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स मान प्रतनिधित्व कर प्राचीन नाटक बनोदन प्रतनिधित्व कर द प्रिमिटिव टाइम प्राचीनकाल के मान ये माइम ये क्योंकि प्राचीनकाल के सामने तुले धरे वन पीपल जख मानूष उड यूज व्यवहार करत प्रिय शिक्षार्थी उड मान तो यहाँ नित्य वृत्त अतीतकाल ठीक है उड यूज व्यवहार करत सायस सायस मान इशारा इंगित एगुल व्यवहार करत प्राचीनकाले मानूष जो तरा कण्ठनल व्यवहार शेखे तक ता सायस सायस चिन्ह व्यवहार करत एज ए मीडियम अफ कम्यूनिकेशन जोजर माध्यम हिसेब प्राचीनकाले मानुष जख तरा कथा बोलते शेखे तक तरा जोजर माध्यम हिसेबे इशारा इंगित व्यवहार करत 
ঠিক আছে এবং এই যে প্রাচীন দিস এনশিয়েন্ট ড্রামাটিক এন্টারটেনমেন্ট এই প্রাচীন নাটকীয় বিনোদনটি আমাদের সেই সময়টাকেই সেই সময়টার প্রতিনিধিত্ব করে বা সেই সময়টাকে আমাদের কাছে মনে করিয়ে দেয় বা সেই সময়টাকে তুলে ধরে যখন মানুষ ইশারা ইঙ্গিত ব্যবহার করে তাদের যোগাযোগের কাজটা করত তাই না তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা দ্বিতীয় প্যারা থেকে কি শিখলাম একটু আমরা আবার পুনরায় একটু দেখি যে খাবার যদি দেহের পুষ্টি হয় তাহলে মনের পুষ্টি বা আত্মার পুষ্টি হচ্ছে আর্ট বা শিল্প এই আত্মাগুলোকে বাঁচিয়ে মানে জীবিত এবং সজীব রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের শিল্প যেমন সঙ্গীত নাচ চিত্রশিল্প এগুলো বিকাশ লাভ করেছে প্রাচীনকালেই মানুষ নিজেকে অন্যের সামনে উপস্থাপন করতে চেয়েছে সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই এই এক্সপ্রেশনস বা অনুভূতি ও ভাবনা ব্যক্ত করার পদ্ধতিগুলো এটা আর্ট বা শিল্পে রূপ লাভ করেছে মানুষের সৃজনশীলতার ছোঁয়ায় অব্যক্ত কোনো কিছুকে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে ইন সাইলেন্স নীরবে তারপর বলছে মাইম হচ্ছে এমনই একটা আর্ট যা যা যে কোনো চরিত্র বা মনোভাব বা মনের সাময়িক অবস্থা আইডিয়া ধারণা বা যে কোনো গল্পের বর্ণনা বা যে কোনো ঘটনার বর্ণনা এটাকে ফুটিয়ে তোলার একটা আর্ট এটা হচ্ছে মাইমিং এবং এটা করা হয় কিভাবে জেস্টার ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে এবং বডিলি মুভমেন্টস শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যে কোনো প্রকার শব্দ উচ্চারণ ছাড়াই কারণ মাইমে আমরা জানি কোনো প্রকার শব্দ উচ্চারণ করা হয় না এরপর এই প্রাচীন নাটকীয় বিনোদনটি প্রতিনিধিত্ব করে সেই প্রাচীন কালের যখন কি না মানুষ ব্যবহার করত ইশারা ইঙ্গিত তাদের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে প্রিয় শিক্ষার্থী আমি যে অর্থটুকু করেছি এটি কিন্তু কোনো গাইডের অর্থ না আমার কাছে মনে হয়েছে যে এইভাবে অর্থ করলে সব থেকে ভালো হয় এরপর আমরা পরবর্তী অংশে যাচ্ছি দেখো ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে দ্য বয় নেমড পার্থ প্রতিম মজুমদার ফ্রম পাবনা পাবনা থেকে উঠে আসা ছেলেটি নাম হচ্ছে পার্থ প্রতিম মজুমদার ওভার হুয়েমড পিপল উইথ দিস আর্ট ওভার হুয়েমড মানে অভিভূত করা অভিভূত করা অভিভূত করেছিল পিপল মানুষকে উইথ দিস আর্ট এই আর্টটি দিয়ে ঠিক আছে এই শিল্প দিয়ে তো তিনি সবাইকে খুশি করেছিলেন মুগ্ধ করেছিলেন ওভার হোয়েমড মানে অভিভূত করা বা মুগ্ধ করা এরকম হি লেফট পিপল মেজমারাইজড বাই হিজ গ্রেসফুল প্রেজেন্টেশন অফ আর্ট অফ সাইলেন্স হি লেফট পিপল মেজমারাইজড সে লোকজনকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেন মানে জাদু মন্ত্র দিয়া যদি কাউকে বশ করে ঠিক আছে তখন কিন্তু সে ওই জাদুকরের কথাই শোনে তো পার্থপ্রতি মজুমদার এত সুন্দর করে পারফরমেন্স করেছে যে লোকজন যেন একদম মানে বশ হয়ে গেছে এমন হি লেফট পিপল মেজমারাইজড সে মানুষকে মেজমারাইজড করে ফেলেন মানে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছিলেন বাই হিজ গ্রেসফুল প্রেজেন্টেশন অফ আর্ট অফ সাইলেন্স অর্থাৎ তার এই যে সুন্দর গ্রেসফুল শব্দের অর্থ হচ্ছে সুন্দর আর প্রেজেন্টেশন মানে উপস্থাপনা অফ আর্ট অফ সাইলেন্স নিঃশব্দের শিল্প এইটা নিঃশব্দের শিল্প মানে মাইম এই মাইম বা মুকাভিনয় এইটা সুন্দর করে উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলেন ইট ওয়াজ লাইক এ নিউ ইরা ইন থিয়েটার আর্ট ইন বাংলাদেশ when parth came with effort to make people look at their everyday experience my dear students eto boro sentence tumra kibhabe korba dekho to bangla korba ektu bhebe dekho to ami help korchi dekho ekhane je lekha ache it was like a new era in the theater art in bangladesh ei line tuku tumi pore translate korba prothome tumi when theke shuru koro when jokhon parth parth proti majumdar came হাজির হয়েছিলেন এই কেম মানে কিন্তু আমরা জানি আশা কিন্তু এখানে তুমি এভাবে পড়বা যে যখন পার্থ হাজির হয়েছিলেন উইথ এফোর্ট মানে প্রচেষ্টা নিয়ে যখন পার্থ হাজির হয়েছিলেন প্রচেষ্টা নিয়ে টু মেক পিপল লুক অ্যাট দেয়ার এভরিডে এক্সপিরিয়েন্স অর্থাৎ মেক পিপল লুক মানে মেক তারপরে হচ্ছে কোনো ব্যক্তি তারপর যদি কোনো একটা ভাব থাকে এর মানে হচ্ছে কাউকে কোনো কিছু মানে মেক পিপল লুক মানে কাউকে কোনো কিছু দেখানো ঠিক আছে তো 
অ্যাট দেয়ার এভরিডে এক্সপিরিয়েন্স তাদের প্রতিদিনকার যে অভিজ্ঞতাগুলো সেগুলোকে মানুষকে দেখানো বাট ইন এ নিউ ফর্ম কিন্তু একটা নিউ ফর্মে মানে নতুন আঙ্গিকে আমরা প্রতিদিন অনেক কিছু এক্সপিরিয়েন্স করি অনেকগুলো জিনিস আমরা দেখি খুব অবজার্ভ করি অনেকগুলো জিনিস আমরা সেগুলোকে নেগলেক্ট করি তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া প্রতিদিনকার যে অভিজ্ঞতাগুলো সেগুলো নতুন আঙ্গিকে দেখানোর জন্য যখন পার্থ হাজির হলেন তার প্রচেষ্টা নিয়ে ইট ওয়াজ লাইক এ নিউ ইরা ইন থিয়েটার আর্ট ইন বাংলাদেশ তখন বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চে যেন ঘটে গেল একটা নতুন যুগের সূচনা ইট ওয়াজ এটা ছিল লাইক লাইক মানে মতো এটা ছিল মতো কিসের মতো আর নিউ ইরা একটা নতুন যুগের সূচনার মতো ছিল ইন থিয়েটার আর্ট ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের নাট্য শিল্পে যখন পার্থপ্রতিম মজুমদার এই যে মাইম নিয়ে এসেছিলেন মানে মুকাভিনয় অথবা আমরা বলতে পারি যে আর্ট অফ সাইলেন্ট সাইলেন্স নিঃশব্দের শিল্প এটা নিয়ে তিনি যখন এসেছিলেন তখন যেন বাংলাদেশের নাট্যশিল্পে একটা নতুন যুগের সূচনা ঘটেছে হি মেড পিপল রিভিল এই দেখো আবার মেড তারপরে ব্যক্তি তারপর হচ্ছে ভার্ব এর মানে মানে রিভিল মানে প্রকাশ করা কিন্তু অর্থটা এমন দাঁড়াবে যে তিনি মানুষকে প্রকাশ করান মিনিংস ফর অল ট্রিভিয়াল থিংস অব লাইফ হুইচ দে ইউজুয়ালি উড ওভার লুক মিনিংস মানে কি মিনিংস মানে অর্থ সে মানুষকে অর্থ বুঝতে সাহায্য করেন ফর অল ট্রিভিয়াল থিংস সবগুলো তুচ্ছ জিনিসগুলোর অফ লাইফ জীবনের আমাদের জীবনে অনেক অনেক ঘটনা ঘটে তার মধ্যে কোনো ঘটনা থাকে ইম্পর্টেন্ট কোনো ঘটনা থাকে কম ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ট্রিভিয়াল কিছু ঘটনা থাকে মানে তুচ্ছ যেগুলোকে আমরা হুইচ দে দে ইউজুয়ালি উড ওভার লুক মানে মানুষ সাধারণত যেগুলোকে ওভার লুক করে ওভার লুক মানে উপেক্ষা করা খুব একটা খেয়াল না রাখা বা খুব একটা গুরুত্ব না দেওয়া সেই সকল তুচ্ছ ঘটনাগুলোর যে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ রয়েছে সেই এটা বুঝতে তিনি মানুষকে সাহায্য করেন বা মানুষকে সেটা বোঝান তিনি হি ইউজ টু ডেপিক্ট স্টোরিজ অব স্যাডনেস সে ইউজ টু ইউজ টু মানে তো ওই যে বললাম উড ওইটার মতো তো হি ইউজ টু ডেপিক্ট সে ডেপিক্ট মানে ফুটিয়ে তোলা তো সে ফুটিয়ে তোল তুলতো স্টোরিজ অব স্যাডনেস অফ মানে এর স্যাডনেস দুঃখ দুঃখ যোগের তাহলে দুঃখের দুঃখের গল্পগুলো সে ফুটিয়ে তুলত হুম তারপরে আরও আছে কি দেখো লাফটার হাসি সেটা ফুটিয়ে তুলত ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার্স বিভিন্ন চরিত্র সেটা ফুট সেগুলো ফুটিয়ে তুলত বার্ডস পাখি ইনসেকটস পোকামাকড় ওর অথবা ইভেন অ্যানিমলস এমন কি অ্যানিমলস পশু পশুও রয়েছে বা প্রাণীও রয়েছে থ্রু হিজ মাইমিং তার মাইমিংয়ের মাধ্যমে তাহলে তার মাইমি দেখো তুমি এটা যখন ট্রান্সলেট করবা এভাবে করবা দেখো শেষ থেকে থ্রু হিজ মাইমিং মানে তার এই মাইমিং বা নিঃশব্দের শিল্প এটার মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলতেন দুঃখের গল্প হাসি তারপরে বিভিন্ন চরিত্র পাখি পোকামাকড় এমনকি প্রাণী এগুলো সব গুলো তিনি তিনি ফুটিয়ে তুলতেন তার এই যে মাইমিং আর্টের মাধ্যমে বা নিঃশব্দের শিল্পের মাধ্যমে সাম অফ হিস টপিক্স আর দ্য পোট্রিয়াল অফ এ থিপ স্টিলিং ওয়ান সাইডেড লাভ পিকিং আপ ফ্লাওয়ার অ্যান্ড হান্টিং ইট হার্টিং ইট সরি ডেলিকেট চেঞ্জেস ইন নেচার এটসেড্রা তার কিছু বিষয়বস্তু তার অভিনয়ের কিছু বিষয়বস্তু হচ্ছে পোট্রিয়াল অফ এ থিপ স্টিলিং পোট্রিয়াল মানে তুলে ধরা অফ আ থিপ একটা চোরকে স্টিলিং যখন সে চুরি করছে তাহলে চোর যুবৃত্তি বা চুরি করা সেটা ফুটিয়ে তুলেছিলেন এটাও তার একটা টপিক বা বিষয়বস্তু তার অভিনয়ের ওয়ান সাইডেড লাভ মানে একতরফা ভালোবাসা তারপরে পিকিং আপ ফ্লাওয়ার পিকিং আপ ফ্লাওয়ার মানে ফুল তোলা অ্যান্ড হার্টিং ইট এই ফুলকে আহত করা বা ব্যথা দেওয়া ডেলিকেট চেঞ্জেস ইন নেইচার অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে মানে সূক্ষ্মতম পরিবর্তন 
অ্যাটসেরা ইত্যাদি এগুলো তিনি আসলে এগুলো ছিল তার বিষয়বস্তু তার যে অভিনয়ের বিষয়বস্তু ছিল এগুলো যে চুরি করা এক তরফা ভালোবাসা আমাদের যে মহান নায়ক বাপ্পারাস সে হচ্ছে এক তরফা ভালোবাসে এই ভালোবাসা তারপরে ফুল ফুল তোলা তারপরে ফুলকে কষ্ট দেওয়া তারপর প্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন এগুলো ছিল তার পারফরমেন্সের বিষয়বস্তু হিজ অ্যাকশনস অফ এন লেড অডিয়েন্স টু দেয়ার কনসায়েন্স প্রিয় শিক্ষার্থী কনসায়েন্স না ওটার উচ্চারণ হচ্ছে কনসায়েন্স অন ডিফারেন্ট ইস্যুস ইস্যু শব্দের অনেকগুলো অর্থ আছে আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি ইস্যু ইস্যু শব্দের অর্থ হচ্ছে সামাজিক সমস্যা বা বিভিন্ন সামাজিক বিষয় তাহলে তার যে অ্যাকশনসগুলো তিনি যখন অভিনয় করতেন সেই অভিনয়ের মধ্যে যে অ্যাকশনসগুলো ছিল ঠিক আছে বা কর্মকাণ্ডগুলো ছিল সেগুলো তার অডিয়েন্স বা দর্শকদের বিবেককে নাড়া দিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক যে সকল সমস্যা রয়েছে বা বিভিন্ন ইস্যু রয়েছে আলোচিত বিষয় সেইগুলোর ব্যাপারে মানুষের বা দর্শকদের বিবেককে নাড়া দিত তার অ্যাকশনস বা কর্মকাণ্ডগুলো তার অভিনয়ের মধ্যে যে সকল কর্মকাণ্ড থাকতো সেগুলো উপস্থিত দর্শকদের বিবেককে নাড়া দিত হি ইজ রেগার্ডেড তাকে বিবেচনা করা হয় অ্যাজ দ্য পাইওনিয়ার অব মাইমিং ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে মাইমিং বা মুকাভিনয় অথবা নিঃশব্দের যে শিল্প সেটার পাইওনিয়ার বা অগ্রদূত হিসেবে তাকে বিবেচনা করা হয় ইজ রিগার্ডেড বিবেচনা করা হয় অ্যাজ অ্যাজ মানে হিসেবে দ্য পাইওনিয়ার পথ প্রদর্শক অব মাইমিং মানে মুকাভিনয়ের ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশ এ ইন মানে এ বাংলাদেশে মুকাভিনয়ের অগ্রপথিক হিসেবে তাকে বিবেচনা করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী এই প্যারাটা যে পড়লাম এটা আমরা এবার সামারি করি যে বাংলাদেশে পার্থপতি মজুমদার নামের পাবনা থেকে উঠে আসা ছেলেটি সবাইকে অভিভূত করল তার এই আর্ট অফ সাইলেন্স বা নিঃশব্দের শিল্প দিয়ে সে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল তার সুন্দর উপস্থাপনা দিয়ে তারপরে পার্থপতি মজুমদার যখন এই মাইম নিয়ে আসলেন ঠিক আছে মাইমের একটা কাজ হচ্ছে মানুষকে মানুষের যে অভিজ্ঞতাগুলোকে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এই মাইম নিয়ে তিনি যখন মাইমের অভিনয় নিয়ে তিনি যখন বাংলাদেশে হাজির হলেন তখন বাংলাদেশের নাট্যশিল্পে যেন একটা নতুন যুগের সূচনা হলো তারপরে মানুষ যে সকল জিনিস তাদের মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার যে সকল জিনিস ট্রিভিয়াল তুচ্ছ বা সামান্য যা মানুষ সাধারণত ওভারলুক করে অথবা মানে সাধারণত উপেক্ষা করে সেই সকল জিনিসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সেগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অর্থ রয়েছে সেটা মানুষকে তিনি বোঝান তারপরে এই মাইমিং আর্টের মাধ্যমে আর তিনি তুলে ধরেন দুঃখের গল্প হাসির গল্প বিভিন্ন চরিত্র পাখি পোকা মাকড় এমনকি পশু সেটা তার মাইমিংয়ের মধ্যে এবং তার মাইমিংয়ের অন্যতম বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে চোরের চুরি করা তারপরে এক তরফা ভালোবাসা ফুল তোলা ফুলকে আহত করা বা ফুলকে ব্যথা দেওয়া তারপরে প্রকৃতির মধ্যে ঘটে যাওয়া সূক্ষ্মতম পরিবর্তন এগুলো কিন্তু তার মাইমের বিষয়বস্তু ছিল তার অ্যাকশনস বা কর্মকাণ্ড কর্মকাণ্ডগুলো উপস্থিত শ্রোতাদের বিবেককে নাড়া দিত সমাজের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার নিয়ে যে সকল ঘটনা সমস্যাগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে মানুষের বিবেককে নাড়া দিত তার যে পারফরমেন্সের অ্যাকশনসগুলো তারপর তাকে বিবেচিত করা হয় বাংলাদেশের মাইমিংয়ের জনক বা মাইমিংয়ের পাইওনিয়ার পথ প্রদর্শক হিসেবে তাকে বিবেচনা করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী তুমি যদি এতক্ষণ ধরে ধৈর্য ধারণ করে ভিডিওটি দেখে থাকো প্লিজ একটা লাইক দিও আর কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিয়ে দিও আর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে করতে কিন্তু আবার ভিডিওটা পজ করে মানে ভিডিওটা মিস করো না সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো সময় লাগতেছে বাট দেখতে হবে পার্থ চেরিস্ট এ প্যাশন পার্থ একটা প্যাশন বা প্যাশন শব্দের অর্থ কি আমরা জানি যে অনুরাগ বা ভালোবাসা এটা সে চেরিস লালন করেছিল ফর আর্ট এই শিল্পের প্রতি ফ্রম হিজ ভেরি চাইল্ডহুড তার খুব ছোটোবেলা থেকেই এই ভেরি শব্দের অর্থ কি জানো রস ই তো ভেরি চাইল্ডহুড মানে ছোটোবেলায় ছোটোবেলা থেকেই সে কিন্তু এই আর্ট বা শিল্পের প্রতি একটা ভালোবাসা এটা লালন করত হি ওয়াজ বর্ন ইন এ ভেরি কালচারাল মাইন্ডেড ফ্যামিলি 
Hamilina family on 18 January in 1954. Unisho Chuanu Shaler Atharoi January Tini Ekti Kubi Poribare John Mogrohon Koren. His photographer father Tar Chitro Shilpi Baba Chitro Shilpi Nam Bulbulsi Mane photographer Bolte Alok Chitri Bujai Alok Chitri Baba. মানে তার বাবা মানে ফটো তুলতো ঠিক আছে এবং তার বাবা ছিল একজন ফটোগ্রাফার আজকালকার মত না যে যার হাতে একটা মোবাইল আছে সেই ফটো তুলতেছে সে ফটোগ্রাফার হয়ে যাচ্ছে ওইভাবে না পেশাদার ফটোগ্রাফার তার বাবা ছিলেন একজন পেশাদার পেশাদার ফটোগ্রাফার মানে আলোকচিত্রী তাই তো ফটোগ্রাফার বলতে বোঝায় তো তিনি নারচার্ড নারচার মানে কি বলতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থী নারচার মানে গড়ে তোলা তিনি গড়ে তুলেছেন পার্থপ্রতিম মজুমদারকে as a passionate lover of art, ठीक है जे? और था शील पानुरागी ही जे बे। Passionate माने खुबी अनुरागी, lover माने जे भालो बाशे। Art के of art, art एर एक जो lover ही जे बे। माने इर और थोड़ा इरोगम दारा जे तीनी पार्थोपोती मोजुमदार के एक जोन शील पानुरागी ही जे बे। नार्चर बा गोरे तुलन तार बाबा चिले ने एक जोन photographer the family resided in a village called Kalachatpara. এই পরিবারটা বাস করত রিসাইড মানে বাস করা তাই না আমরা জানি না রেসিডেনশিয়াল এরিয়া আবাসিক এলাকা তো এই পরিবারটা বাস করত কোথায় কালাচাতপাড়া নামে একটা গ্রামে there used to be a lot of cultural programs in Kalachatpara. কালাচাতপাড়ায় অনেক অনেক কালচারাল প্রোগ্রাম হতো বা সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম হতো অনুষ্ঠান হতো in those days, সেই সকল দিনগুলোতে পার্থপ্রতিম মজুমদার যখন ছোট ছিলেন তখন তার দিনগুলোতে কালাচাতপাড়ায় অনেক অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো which had an impeccable influence on Parthos affection for art অর্থাৎ যেগুলোর একটা impeccable influence ছিল মানে গভীর প্রভাব ছিল পার্থর এই যে আর্টের প্রতি যে অনুরাগ বা ভালোবাসা সেইটা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ওই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর একটা ইমপেকেবল ইনফ্লুয়েন্স বা গভীর প্রভাব ছিল তাহলে এই প্যারা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে পার্থপ্রতি মজুমদার ছোটবেলা থেকেই সে তার একটা মানে সে লালন করত প্যাশন অনুরাগ বা ভালোবাসা ফর আর্ট আর্টের প্রতি সে 1954 সালে 18 তার আলোকচিত্রী বাবা তাকে গড়ে তুলেছিলেন শিল্পের অনুরাগী হিসেবে তার পরিবারটি কালাচাতপাড়া নামে গ্রামে থাকতো সেখানে তার ছোট শৈশবে অনেক বেশি পরিমাণ ওই কালাচাতপাড়া গ্রামে মানে সেখানে সেই গ্রামে বেশি পরিমাণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো যে অনুষ্ঠানগুলোর একটা গভীর প্রভাব তার মনে ফেলেছিল এবং এই প্রভাবের ফলেই তিনি কিন্তু Arter puti tarakta bhalo basha sisti hoy basha ekjon shilpanu ragi hoy gore othen. Priyo shikhte na ma pore pera jachi dekho. Destiny introduced Partho to a mime artist, Mr. Jogesh Dotto, in 1966, when he went to live at his aunt's home in Chanden Nagar, 30 kilometers away from Kolkata. Destiny bhaggo. Introduced Purichai Kuriya Diya Chilo Partho Partho Ke Bhaggo Partho Ke Purichai Kuriya Diya Chilo To a Maim Artist Ek Jan Maim Artist Ba Mukabhinoi Shilpi Jan Naam Hoche Mr. Jogesh Dotto Tar Shathe Unisho Shishotti Shale Jokhan Partho Giyya Chilen Tuli Bash Korte Ba Thakte Giyya Chilen Tar Antir Barite In Chanden Nagar Chanden Nagar E Ja Kolkata Thheke 30 km Dure प्रियो शिक्षार्थी पार्थप्रतिम मजुमदार जन्मग्रहण करसे काला चाद पराय आबार तिनी आबार गियेछेन चांदेर नगर सब चाद देखसो पार्थो कुड फोर्सी पार्थो फोर्सी माने आगे थेके अनु, अनुमान करा बा आगे थेके ही जेनो देखते पावा ठीक है से दूरो दिष्टी सम्पन्न मानुस तो तो पार्थो देखते पे छिलो हिस फ्यूचर तार भविष्यत एंड गॉट एडमिशन इन मिस्टर दत्तोस माइम एकेडमी इन कोलकाता पार्थप्रति मजुमदार भूर्ति हन मिस्टर दत्तोर जे माइम एकेडमी कोलकाता शेखने तिनी भूर्ति हन द मेजर लिप्ट आप बरोधरोने रेक्टा पुरी बर्तन ऑफिस लाइफ तार जीवने 
was ghote chilo when he presented jokhon she uposthapon korechilen a solo performance ekta ekok obhinoy at bangladesh shilpokala academy in 1979 1979 sale jokhon tini ekta ekok obhinoy korechilen ba ekok pradarshoni korechilen thik ache performance shobder dui ta ortho aro ortho ache ekhane pradarshoni hobe to 1979 সালে শিল্পকলা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে যখন তিনি একক সোলো মানে একক একক প্রদর্শনী করেছিলেন এই মাইমের তখন তার একটা তার জীবনের বড় ধরনের একটা পরিবর্তন আসে বড় ধরনের লিফট আপ আসে মোর ঘুরে যায় জীবনের দা দেন তৎকালীন প্রিয় শিক্ষার্থী দা দেন শব্দের অর্থ হচ্ছে তৎকালীন তৎকালীন ফ্রেঞ্চ অ্যাম্বাসেডর ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত in Bangladesh, Bangladesh, Obostanro, France, Rastodut, Mr. Loic Moro, Mr. Loic Moro, Ubusit Chilen, having observed his talent, Tar Protiba eta deke as an audience, Manitini Sheshomai, She Loic Moro Chilen, as an audience, Vador Shok, in that program, we program, offered him a scholarship at France, Tini, Parto Proti Mujum Darke. France actor scholarship by Britti of our current by Britti then by but the Bujo the Unisho Unwashi Shale Shilpokola Academy de Jokon Parto actor echo production current a mimer talk to con she Shilpokola Academy door shock side the chilo thought Kalin France ambassador Bangladesh Mr. Loic Moro Uni or Parthor talent by Protiba observe Kore observe money দেখা কিন্তু দেখাটা একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখা পর্যবেক্ষণ করে তিনি পার্থকে ফ্রান্সে একটা স্কলারশিপ বা বৃত্তি প্রদান করেন পার্থ টুক অল দা অপরচুনিটিস টু লার্ন फ्रॉम मिस्टर एटीएन ডেক্রো এন্ড मिस्टर মার্সেল মোরো বোথ অফ হুম ওয়্যার লেজেন্ডারি জিনিয়াস অফ মাইমিং এট দা টাইম ইন প্যারিস দেখো পার্থ টুক গ্রহণ করেছিলেন all the opportunities shop gulo shujog tini grohon korechilen to learn shikhte from mr etienne de cro mr etienne de cro'r kach theke and mr marcel moro ebong mr marcel moro'r kach thekeo both of whom jader dujonei jader ubhoy were chilo legendary king bodonti genius protibhaban byakti of miming art miming er thik ache ei mukabhinoyer protibhaban King Bodonti Potivavan Shilpi Chilen, Mr. Etienne Decro, Mr. Marcel Moro, Tadir Castegetini, Tadir Casteg, Parto Proti Mujumder, Tadir Miming Shekar, Short Butcho, Short Bavar Coran, Shujoke, Short Butcho, Short Bavar Coran, Bartini, Shop Gulo Shujo, Grohon Coran, at that time, Sheshama, in Paris, Paris. He was trained in the Mime School called Ecole Internationale de Mimo Drama de Paris, Marcel Masso. और तात तीनी प्रशिक्षित होन एक टा माय मिस स्कूले शेखने स्कूल डा नाम होते हैं माने फ्रांसेर भाषा शब्दों देवा बोले जे इकोले इंटरनेशनले दिमी मोड्रा में दी पेरिस मर्सल महसो ए ही प्रदीष्ठने तीनी पराशुना करें बोलते हो पराशुना करने में माय मिये पराशुना करने माय मिये काज करने माय मिशेखन माय मिये प he became a very busy artist. Busy artist. Gina, busy artist. Tini Horn Kubi Agon Besto Shilpi performing. Tini perform Korean in Europe, Europe and America, America. And he was highlighted. Ebong Tini Alochito Horn highlighted shop the Rotoki. Alochito in media. Gonoma Dome two to one. Oh, the whole Tini Diridire. एक जन बेस्ट तो शिल्पी थे पुरी न तो हन परफॉर्म को परफॉर्म को एन यूरोप एवं अमेरिका विभिन्न चैनले एवं तिनी गणोमा धुमे ओ आलोचित हन लेटर ऑन परोपुर्ति थे दिस बांग्लादेशी लेजेंडरी माइम आर्टिस्ट ये बांग्लादेशी किंग बदन थी माइम शिल्पी रिसीव्ड द मोलियर अवार्ड तिनी ग्रहण करन which is the highest honorable accolade uh, in the French theater. Jiragina, Shopteke, Shorbutcho, Shomman Jonung, 
পুরস্কার অ্যাকোলেট মানে হচ্ছে পুরস্কার অথবা সম্মাননা এটা আমরা বলতে পারি ইন দ্য ফ্রেঞ্চ থিয়েটার ফ্রান্সের নাট্যশালায় তো সর্বোচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার হচ্ছে মলিয়ের অ্যাওয়ার্ড সেটা তিনি লাভ করেন এই কিংবদন্তি মাই মার্টিস্ট আমাদের পার্থ প্রতি মজুমদার নেক্সট ইয়ার পরের বছর হি ওয়াজ অনার্ড উইথ একুশে পদক তাকে সম্মানিত করা হয় একুশে পদকে ফর দ্য কন্ট্রিবিউটিং টু বাংলাদেশ বাংলাদেশে অবদান রাখার জন্য হি ওয়াজ অলসো অ্যাওয়ার্ডেড উইথ শিবালিয়া দি ইয়োদ্রে দেশ আর তে দেশ লেটার্স অর্থাৎ তিনি দেখো এখানে এই যে শিবালিয়া দি ইয়োদ্রে দেশ আর তে দেশ লেটার্স এটি হচ্ছে ফ্রান্সের মানে শব্দ ফ্রান্সের শব্দগুলো এটা ফ্রান্সের একটা ফ্রেইজ যার ইংরেজি অর্থ দেওয়া আছে নাইট ইন দ্য অর্ডার অফ আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিস আর্ট মানে কলা বা শিল্প আর হিউম্যানিটিস মানে মানব মানবিক তো মানবিক এবং শিল্পে আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিস এইটার ধারায় আর্ট অ্যান্ড হিউম্যানিটিসের ধারায় ইন দ্য অর্ডার অফ মানে ধারায় নাইট উপাধি তিনি লাভ করেন তারপর দেখো দু হাজার বারো সালে ই ফর হিজ কন্ট্রিবিউশন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্বব্যাপী তার অবদানের জন্য তাহলে কি বলা আছে দেখো সারা বিশ্বব্যাপী অবদান রাখার জন্য দুই হাজার বারো সালে তিনি নাইট উপাধি লাভ করেন ইন দ্য অর্ডার অফ আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিস শিল্প এবং হিউম্যানিটিস বলতে বোঝায় যে মানব মানবিকতা মানবতাবোধ এগুলো তো এগুলোর ক্ষেত্রে তিনি নাইট উপাধি লাভ করেন তারপরে দেখো কি বলেছে দ্য গ্রেট আর্টিস্ট এই মহান শিল্পী ইজ নাও লুকিং ফরওয়ার্ড টু ওপেনিং অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মাইমিং ইনস্টিটিউট ইন বাংলাদেশ তিনি চাচ্ছেন বা অপেক্ষায় আছেন যে তিনি চাচ্ছেন যে বাংলাদেশে একটা আন্তর্জাতিক মানের মাইম ইনস্টিটিউট তৈরি করতে উই হোপ মোর পার্থ প্রতি মজুমদার কামস আউট ফ্রম দ্য ড্রিম ইনস্টিটিউশন আমরা আশা করি তার এই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান থেকে আরও আরও অনেক পার্থ প্রতিম মজুমদার বের হয়ে আসবেন তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি চেষ্টা করেছি এই অধ্যায়টা বোঝানোর জন্য আমি জানি এই মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় আর আমিও তার ঊর্ধ্বে নয় আমারও হয়তো কোনো উচ্চারণে সমস্যা থাকতে পারে বোঝানোতে সমস্যা থাকতে পারে কেউ হয়তো খুব দ্রুত শেখো তাদের কাছে এই লেসনটি খুব বোরিং লাগতে পারে আবার কারো কারো মানে কাছে এটা এইভাবে পড়ানোটা ভালো লাগতে পারে তো যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক বাটন তো আছেই আর ভালো লাগার আগে ডিসলাইক বাটনও আছে আর আমাকে একটু মোটিভেশন দেওয়ার জন্য নিচে কমেন্ট বক্সে কিছু লিখতে পারো ভালো লাগলে ভালো না লাগলে সমালোচনা করে লিখতে পারো গালাগালি না করে আর আর হচ্ছে হ্যাপি লার্নিং তোমাদের শেখা ভালো হোক যদি এই অধ্যায়টা ভালো লাগে যদি আরও কোনো অধ্যায় লাগে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে জানাবা আমি মোহাম্মদ আবির হোসাইন আমি ঢাকার একটি স্কুলে পড়াচ্ছি ইংরেজি শেখানো আমার একটা শখ বা প্যাশন বলতে পারো এই প্যাশন থেকেই মূলত আসলে আমি ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করি আমি রেগুলার আপলোড করতে পারি না চেষ্টা করি কারণ আমার অনেক কাজের চাপ থাকে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখা হবে আরও একটা ভিডিওতে ততক্ষণ মধ্যে সবাই সবাই ভালো থেকো সবাই তোমাদের স্রষ্টার সাথে কানেক্টেড থাকবে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করবে আর মাইম দেখবে পার্থপ্রদীপ মজুমদার লিখে ইউটিউবে সার্চ দিলেই কিন্তু পার্থপ্রদীপ মজুমদারের অনেক ভিডিও আছে সেগুলো দেখতে পারবে ঠিক আছে আর ভুলভ্রান্তি থাকলে নিচে কমেন্টে জানিয়ে দেবে ঠিক আছে ভালো লাগলেও জানিয়ে দেবে ভালো থেকেও আমাদের সামনের অধ্যায় যেটা আসতেছে সেটা মাদার তেরেসা হতে পারে চেষ্টা করব বইটা কাভার করার জন্য তো তোমাদের আসলে এই অনুপ্রেরণাগুলো থেকেই আমি আমার কাজগুলো ফেলে রেখেই কিন্তু এই ভিডিওগুলো বানাই আমার হাতে অনেকগুলো খাতা আছে দেখার মতো তারপরে আমার সামনে পরীক্ষা সেগুলো বাদ দিয়ে এই রাত্র বারোটা একটা পেজে এখন কিন্তু এই ভিডিও বানাচ্ছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করে দিও কিন্তু ঠিক আছে ওকে ধন্যবাদ দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ও বরকাত হো